Generation. Здравствуйте, здравствуйте на НТВ Плюс Гандбол и заключительная встреча первой групповой стадии в женской лиге чемпионов для чемпионок России из Волгоградского Динамо Синары. Домашний поединок ждет Динамовок против австрийской команды Хюпа Ниде Росте Райх. Команды, которая является аутсайдером группы, но которая в отличие от Динамо имеет перед собой ну, действительно цель на уровне пан или паночка или пропал. Улочка. Ну, в общем, если Хюпа сегодня побеждает, то цепляется в самый последний момент за выход в следующую групповую стадию. Динамовки этот выход себе уже давно обеспечили в противостоянии не только с Хюпа, но и с другими сами соперницами по группе А. Это немецкий Лейпциг и славянский Крим. Но сегодня в случае победы Динамовки становятся первыми в своей группе и отправятся в основной групповой раунд с шестью набранными очками, чего, конечно же, и хочется Динамовкам пожелать. Уже в пятницу Лейпциг обыграл в заключительном матче в группе Крим в Словении со счетом 35-31. И Лейпциг снова выскочил на первое место в группе. Четыре победы при двух поражениях. После шести матчей так подытожили свои групповые выступления немки. Ну а «Динамо» отстает на очко, но имеет вот эту игру в запасе. Над «Лейпцигом» имеется преимущество, так как «Лейпциг» и «Динамовки» обыграли и дома, и в гостях. Так что даже в случае ничьей, чего, конечно же, не хочется желать вот так вот сходу «Динамовкам», даже в случае ничьей против «Хюпа», команда чемпионок России – Будет первой в своей группе. Но это не принципиально важно, потому что впереди второй групповой этап. И туда нужно забрать с собой по максимуму очков. Вот он, Виктор Рябых, наставник бессменных на протяжении последних шести лет чемпионок России. А стартовая семерка нашей команды уже ждет своих соперниц. Томяси в ожидании вот в этой предстартовой перепасовке перед началом встречи. Мы видим, конечно же, здесь и Анну Кочетову, и... Дарью Дмитриеву и, я так полагаю, что на левом полусреднем должна выйти Ольга Акопян. Без этой троицы, конечно же, «Динамо» представить просто невозможно в сегодняшнем виде. И, как всегда, от игроков задней линии очень многое зависит. В линии мы видим улыбчивая и всегда такая положительно настроенная туниска Асма Эль Гауи. Очень серьезная боевая единица в «Динамовском» составе. И долгое время была она вообще бессменной, линейной в Лиге Чемпионов прежде всего. Но сегодня на встречу заявлена Евгения Петрова. Молодой, один из многочисленных молодых игроков «Динамо». Евгения Петрова только второй матч сможет провести в Лиге Чемпионов. До этого в состав она не была включена, потому что восстанавливались после повреждений. Так игра началась. «Динамо Синара» Хюпа Ниде Росте Райх. Заключительный тур группового этапа Лиги Чемпионов. Первого группового этапа. И Артем Шмельков вместе с вами наблюдает за этой встречей. «Динамовки» в атаке. Дмитриева, Акопян, Кочетова, как я уже сказал, в задней линии. На краях начинают Анита Гачи справа и Екатерина Фанина слева. Но и Асма Эль Гауи, Тониска в линии. В общем, никаких здесь неожиданностей нет в стартовом составе. Интересно, сейчас располагаются динамовки в задней линии. Левина неожиданно на правом полусреднем. А в итоге все без броска завершается, потому что румынская бригада рефери усмотрела неправильный заслон со стороны Эль Гауи. А сегодняшнюю встречу румынки Диана Кармен Флореску и Анна Мария Стоя обслуживают. Если я не ошибаюсь, то эти рефери отправятся и на совсем скоро стартующий чемпионат Европы в Хорватии и Венгрии. Буквально сразу после этой встречи пакуют чемоданы сразу два игрока, а может быть и неправильно я выразился, не сразу два, а всего лишь два игрока чемпиона России. Анна Сидойкина и Дарья Дмитриева отправляются на сбор национальной команды. Очень хорошо сыграли «Динамовки» в обороне. Екатерина Фанина смахнула в сторону своего вратаря неакцентированную передачу. И теперь «Динамо» может расставиться для своей атаки. Ференс Ковач был на ваших экранах наставник Хюпа. Кочетова в центре. Дмитриева на правом полусреднем Акопян на левом. Это наиболее привычная расстановка. С краю выдергивается Анита Гачи и бросок набегавший Дмитриевый. Бросок, увы, для нас не точный. В воротах у Хюпа начинает с первых минут никто иная, как Ольга Санько, воспитанница ростовского гандбола. Человек многоопытный. 
Ну и временами очень даже здорово помогающий Хюпа в рамке. Напомню, что в матче этих команд в Австрии была зафиксирована ничья. Долгое время это был единственный очковый багаж для Хюпа. Но вот в четвертом туре австрийская команда сумела победить дома Крим. Нет, даже не в четвертом, а в пятом туре. Да, в пятом туре сумели победить дома Крим и возродили интригу в плане борьбы за место в следующей групповой стадии. И как раз Крим дарит эти шансы Хьюпа, потому что, как я уже сказал, Лейпциг в Словении в последнем туре выиграл. У Крима остались все те же четыре очка, у Хьюпа на данный момент три ну а открывает счет в этом матче Екатерина Фанина после паса в отрыв. Легко она туда отправилась. Пас в отрыв от вратаря Анны Седойкиной. Австрийская атака. Здесь, конечно же, самое пристальное внимание должно быть за Горицей Ачимович, которая сейчас с задней линии наградила пасом свою линейную. Штефани Кайзер, великолепный пас, но наша оборона здесь не лучшим образом действовала. Потеряли свои позиции Екатерина Печи и Дарья Дмитриева в центре обороняющейся. Обязательно еще к атаке Хюпа мы вернемся. Акопян и... В сложнейшей ситуации нужно было атаковать Фанины. И показывают судьи, что можно продолжать игру, что фола зафиксировано не будет. Ачимович снова в роли пасующей. И атака с правого края Виктории Маулер. Вы видите, что атакует она правой рукой. Нет у них левши на правом краю. В частности, Мариана Коста, по всей видимости, травмирована. Сегодня она даже не играет, не приехала даже в Волгоград. Одна из двух бразильянок из состава Хюпа. И вот Виктория Маулер. Она в матче с Кримом забила сразу шесть мячей. Была признана открытием новичком раунда. И сейчас свой бросок произвела очень даже качественно. Как быстро атакует Хюпа и... Горица Ачимович, пожалуйста. Атака сходу. Уже три подряд мяча Хюпа забивает. С ложным замахом обманывает Ачимович сначала блок Эльгауи. Ну а затем бросает. И снова уже второй раз фолом в атаке наказана Эльгауи. В задней линии у... Австрийской команды Вивьен Леронд под седьмым номером. И играет еще Горица... Нет, Мартина Горичанец, прошу прощения. Горица Ачимова сейчас в центре. На позиции разыгрывающей. На правом полусреднем восьмой номер Мартина Горичанец. В линии уже забившая Штефани Кайзер. А на краях... Мирелла Дедич... Под шестым номером на противоположном краю, как я уже сказал, Виктория Маулер. Сейчас динамовки неплохо отоборонялись. Отскок в сторону Гачи. И вот Динамо пока забивают только так. Только в отрывах своих краев. Они-то Гачи. Если Дмитриева и Седойкина едут буквально на следующий день после игры в Подмосковье на сбор национальной команды, то и Анита Гачи торопится на родину, потому что она вызвана в число тех, кто будет представлять Хорватию на домашнем чемпионате Европы. Я не сомневаюсь, честно говоря, что Анита Гачи в состав своей команды попадет. Выходит под 92-м номером Франсель Гомес Дороша, бразильянка, 92-й номер. Самую яркую свою игру на групповой стадии она провела, несомненно, против Динамо. Сразу 7 мячей в той встрече Франсель забила. И это стало ровно половиной всех голов, что к сегодняшнему дню насобирала на этой групповой стадии эта разыгрывающая молодая бразильянка. Ну вот, действительно, профеерила она с «Динамо». Ну а затем, в общем-то, ушла вполне ожидаемо в тень. Против «Динамо» был действительно ее день феерия. Посмотрим, как сегодня она себя проявит. Впервые в матче атакует Анна Кочетова. Ольга Акопян, по-моему, даже не брала еще на себя ни одного броска. В общем, так неспешно «Динамовки» входят в эту игру. Ну и, наверное, очень хорошей иллюстрации для 
того, насколько важна задняя линия в лице Акопян Дмитриева и Кочета является хотя бы последняя игра в Лейпциге. Крайне важная, которую «Динамовки» в концовке все-таки перетянули на свою сторону и выиграли. Так вот, из 30 мячей «Динамо» 30-27 победила. Из 30 мячей 23 в активе вот этого трио. У Ольги Акопян 9 голов, у э, Дарьи Дмитриевой 8. И Анна Кочетова добавила 6. Дмитриева реализовала, по-моему, все свои пенальти. Но в той встрече ни разу не ошиблась. Еще один легкий мяч дарит «Динамовкам» их соперницы. Вновь неудача у них в перепасовке в задней линии. И Екатерина Фанина еще один отрыв реализует. «Динамо» выходит вперед. Францель Гомес Дороша. Встает в розыгрыш. Марина Будечевич под десятым номером выходит на правом полусреднем. Горица Ачимович. И она теперь допускает ошибку. И Асмаэль Гауи. Первый, между прочим, еврокубковый сезон всего лишь для Асмы. Она из французского чемпионата пришла в Динамо. Но с учетом того, что сразу три линейных Ушли в межсезонье из «Динамо», то нужно было, конечно, укреплять эту позицию. Казалось, что одной «Эльгауи» для этого не хватит. Но вот теперь уже поднялась из резерва и Евгения Петрова. Думаю, что сегодня она тоже получит свой отрезочек игрового времени. А на Седокин отражает мяч на краю, подбирает Мирелла Дедич. Если я не ошибаюсь, то это первый сейф нашего вратаря. Дарья Дмитриева жестко, конечно, жестко встречает Франсиэль Гомес Дорошу. Признает свою жесткость здесь Даша. Желтая карточка. Эпизод, на мой взгляд, вполне тянул и на две минуты, но пока не торопится форсировать события в этом плане румынские арбитры. 5-3. Динамо впереди. Не проходит пас в линию. Много, много ошибок у Хьюпа. Екатерина Печи. Она в основном обороняется в динамовской команде. Обороняется в основном в центре. Как правило, это дуэт с Дарьей Дмитриевой. Которую, конечно, колоссальные объемы работы и в атаке, и в обороне выпадают. Фанина. А Копян и блок Кайзер против Кочетовой. Франсель пытается обыгрывать Франсель Дороша и грамотно подставляется Эльгауи. Тут же натыкается 92 второй номер Хюпа на нашу защитницу и это фол в атаке. А это бросок Ольги Акопян, который от руки Ольги Санько заходит в ворота. То есть самый результативный поединок Оля выдала в очень нужный момент. В предыдущем туре против Лейпцига. Команда, еще раз скажу, добилась победы. А десятка динамовская. Девять голов забила сразу. И снова перестановка у Хюпа в атаке. Вместо Кайзер играет в линии Марина Будечевич. Ачимович, горячанец. И еще один фол на игрока. Горица Ачимович ошиблась. Акопян, какой прорыв. Не в состоянии игроки Хюпа остановить этот порыв. И Ференскович берет тайм-аут. 7-3. 7-3. Шесть подряд голов динамовской команды. За 10 с небольшим минут уже достаточно солидное преимущество «Динамовки» себе организовали. Ну, вообще во всех домашних играх, надо сказать, «Динамо» начинала очень мощно. Сняла просто в начале «Динамо» Лейпциг. Ну и в итоге все закончилось разгромом. Очень хорошее начало было против «Крима», но «Крим» вернулся в ту игру и даже смог победить. Ну и вот повторение истории против «Хюпа». Надо теперь просто «Динамовкам» от этого удачного начала отталкиваться. Дарья Дмитриева крупным планом. 
Она по-прежнему с печи составляет центр обороны. Там им противостоит Марина Будечевич, которая вообще, конечно, никакой не линейный, но, видимо, совсем не устраивает игра Штефани Кайзер на этой позиции. А тем не менее, вот именно Будечевич сейчас нарушает правила. Неправильная постановка заслона. Жестко идет, атакует соперницу. Пятый номер команды Кристина Белик. Желтая карточка и 7 метров. Длит свою результативную серию с 7 метров Дарья Дмитриева. Серия, которая началась еще в Лейпциге в предыдущем туре. И Даша забивает свой первый гол, забивает с 7 метров. Леранд, горячанец. Вильям Леранд, игрок с оптом выступления за венгерский Диор. Но она, собственно, сама венгерка. Нет, наврал я вам. Играла она в Венгрии за Дебрицен и Шиофок. Именно из этой венгерской команды она вернулась в Хьюпат. Начинала именно здесь, в Австрии. Бросок Леронд, который заблокировали Динамовки. И снова очень легкий выход в отрыв для Асмы Эльгауи. Точный пас Сидойкиной. Очень легко Динамовкам даются многие мячи. Ну, примерно половину забили просто вот наказывая соперниц быстрыми контратаками и отрывами. Беречанец. Ачимович. Показ и бросок в нижний угол, с которым так здорово справляется Анна Седойкина. Да, посражается, я думаю, ох, как посражается за место в национальной сборной Анна Седойкина. Кроме нее на сбор вызваны еще Мария Басараб и Мария Сидорова, киперы Звенигородской звезды. Анна Кочетова со скамейки выходит разыгрывать в очередной динамовской атаке. Хюпа здорово начав. Три мяча был забито за 3-4 стартовые минуты. И все, с тех пор заклинило. 10 минут уже австрийки не забивают вовсе. Дмитриева. Движение Гачи с краю. Передача хороша. Просто хороша передача на Асму Эльгау. И та показывает, что толкали ее в спину. Но судьи дают играть. Бросок, на который уже знала, как нужно реагировать Анна Седойкина, никак ее не обманула. Вивилен Леранд, Но, увы, не забивает после длинной передачи Екатерина Фанина. Еще один намечался, казалось бы, простой мяч. Фанина успела отработать назад, молодцом. Габриэла Ротишнать. Вот это игрок вообще-то сугубо оборонительный. Увидеть ее в атаке дело редкое. Но осталась она в атаке. И она попробовала с дальней дистанции вместо Ачимовича с позиции левой полусредней. И у нее ничего не вышло. Продолжает удерживать на замке свои ворота. Вот уже на вскидку минут 11-12 даже. Анна Седойкина. И выходит редкое появление, прямо скажем, в Лиге Чемпионов. Наталья Даньшина на правом полусреднем. Тринадцатый номер на ее игровой майке. Дальний бросок носочком так изящно отбивает мяч Ольга Санько. А за подбором поторопилась Асма Эльгау и заступила. И здесь заступ тоже у Кристины Белик. Череда ошибок. Наталья Даньшиной 
До сих пор всего лишь четыре мяча в Лиге Чемпионов. В суперудачном стартовом поединке против Лейпцига она появилась во втором тайме. Три мяча забила. И разочек отличилась она в матче против Крима. Гостевом в очень важный момент. Помнится, Наталью Даньшину выпустил Виктор Рябых на пробитие семиметровое. И Даньшина тогда не ошиблась. Вот пока все голевые свершения 13-го номера «Динамо» в Лиге Чемпионов. Ну вот в этом жестком графике совмещения Лиги Чемпионов и Чемпионата России. Дальше много времени именно в российской суперлиге получал, но не в Лиге Чемпионов. Может быть сегодня и поиграет побольше, и забьет что-нибудь. Ну а тем временем Анна Кочетова пробивает вот эту долгую безголевую серию для обеих команд. Как всегда, индивидуальное совершение и не успевает за ней блок Штефани Кайзер. Замены, замены постоянно от Ференца Ковача. Появляется Мария Мусалем Араус. Чилика. Чилика в задней линии играет. Под тринадцатым номером. И остается... Ротишнать тоже в задней линии. Еще одна потеря, но просто безобразно, конечно же, Хюпа что-то пытается сделать. Семиметровый. Мирелла Дедич. Еще и две минуты. Жестко останавливает она Фанину. И двойное наказание. Да, Динамо, похоже, просто разрывает своего соперника. В заключительном матче в группе. И браво, Ольга Санько. Браво. Счет прежний. Она отражает ногой этот мяч от Дарьи Дмитриевой. Очень спокойно себя ведет в воротах, как всегда, Ольга Санько. Всегда может спокойно улыбнуться в сторону скамейки. Эмоции проявляет минимум, но зато свое дело, конечно, знает здорово. Ольга Санько, победитель Лиги Чемпионов в составе Звенигородской звезды весной 2008 года. Тогда дуэтом основным вратарским в звезде были Санько и Нигина Саидова. Еще одна ошибка Динамовок. На сей раз это Гачи позволяет себе с прохладцей к такому моменту отнестись. И штанга помогает Санько оставить счет прежним. Хюпа атакует... В меньшинстве без линейного игрока. Зафалила Ольга Акопян на горице Ачимович. Сейчас Ачимович переместилась на позицию левой полусредней. Никак не удастся ей ни самой выбросить, ни пас. Внятный отдать, а, конечно же, очень многое в атаке у наших соперниц зависит именно от Горицы Ачимович. Бросок в блок 77-го номера. 20 секунд еще удаление для Мирелы Дедич. Еще один бросок из-за 9-метрового пунктира. Снова, по-моему, пыталась Ачимович атаковать. А Ольга Акопян тем временем смело идет в обыгрыш Марины Будечевич. Зарабатывает 7-метровый бросок. 10-3. А вот теперь и Наталья Даньшина. Я напомнил вам о том, как выпустили ее бросать пенальти в Любляне против Крима. Сейчас, конечно, момент далеко не такой принципиальный, не такой важный для итогового развития событий. Но Наталья Даньшина спокойненько в уголок мяч кладет. Больше 15 минут. Удивительно просто. Хюк уже не забивает. Счет уже вырос до плюс 8 для «Динамо». Леранд, Ачимович и кто? И Будечевич, да, в задней линии. И вот, наконец-таки, Вивилен Леранд забивает. А Ференц Ковач попробовал и еще одного игрока в линии. Это Мартина Горячанец. Сейчас она пыталась увести 
немножечко отвлечь внимание Асма Ильгауи. В какой-то степени это удалось сделать. И с мертвой точки Хюпа сдвигается. Горячанец попал в лицо Кочетовой. Акцентированного удара не было, поэтому... Только хотелось сказать, что поэтому нет и удаления. Удаление все-таки следует. Останавливают э, игроки Хюпа Наталью Даньшину. Неудачный пас на Асму Эльгауи, но Туниска досражалась, не позволила перехватить мяч. Первая на мяче в итоге Мирелла Дедич. В правом краю играет Клаудия Вес. Еще один редкий участник Лиги Чемпионских матчей. Но опять же, вот сегодня в отсутствии травмированной бразильянки Марианы Косты. Правый край не поиграла сначала Виктория Маулер на правом краю. Вот теперь Клаудия Вес. Еще одно меньшинство переживает атака. Супа, конечно же, тяжело развивать какие-то конструкции. Ушла с краю сейчас Мирелла Дедич. Ну и, соответственно, Лер нужно было только уже атаковать или прокачивать вновь в обратную сторону атаку своей команды. Анита Гачи, желтая карточка. И потеря. Горица Ачимович не нашла этим пасом Вивленна Леранд. Заканчивается время удаления горячанец. Сейчас Хипа будет в полном составе. 11-4. Ну, а вот теперь четко сработало после череды неудач. Вот этих передач в линию. Ольга Акопян на Асмо Эльгауи сыграла четко. Вообще Ольга Акопян... Изначально, как мне представляется, все-таки разыгрывающий долгое время в сборной России, когда она выступала, рассматривалась именно как игрок разыгрывающий, который, конечно же, может всегда сместиться на левого полусреднего, оттуда проатаковать очень даже качественно. Но в итоге, вот после, да и перед своим уходом в декретный отпуск, рождение дочери, после возвращения Ольга уже сугубо все-таки полусредней является. Дарья Дмитриева через всю площадку пас. И Фанина еще раз от... ошибается. Да. Где-то, наверное, уже и переигрывают. В эпизодах Динамовки можно и попроще сыграть. Но запас, конечно же, колоссальный. И можно себе вольности всякие разные позволить. Соперник не наказывает. Все лишь... Четыре мяча, вы видите, забиты Хюпа за 25 минут. Но вот пятый гол еще и с неудачным для Седойкины касанием блока заходит наши ворота. Наталью Даньшину выпускает уже Виктор Рибых в атаку в заднюю линию. Не использует Полину Ведехину пока совсем. Вижу, что Ксения Милова вышла в атаку. Но это совсем редкость. Если играла она на чужой половине, то подменяя Асму Эльгауи в качестве линейной. Вообще, конечно, изначально Ксения Милова полусредний игрок. Потеря. Потеря Ксении Миловой. Будет ли быстрая контратака? Пытаются, пытаются проатаковать острики. Делает это Виктория Маулер. 
Снова атака правши с правого края и снова удачно. За кадром, похоже, осталась очередная ошибка Динамо в атаке. 12-6. Двукратное преимущество в счете, конечно же, все спокойно и уверенно. Но ошибается Динамо, конечно, очень много. Сейчас, кстати, ни Печи, ни Дмитриевой на площадке нет. В центре обороняются Милова и Даньшина. Ошибаются уже в который раз австрийки в атаке. Перехват Франсель. Гомес Дороши прямо из-под носа у Асмы Эльгауи. Ну а это атака с сложным показом. Вивьен Леронд. Замах и тут же уже отключившаяся из эпизода Анна Кочетова. Не может помочь Седойкина и против этой атаки Вивьен Леронд. Ну и что? Тайм-аут. Да, тайм-аут Виктора Рябых. После того, как команда позволила три подряд мяча Хюпа забить. Судя по всему, я правильно расслышал то, что диктор-информатор сказал по стадиону. На этой же площадке через несколько часов Волгоградский Каустик, один из лидеров российской суперлиги, сыграет с норвежской командой «Хаслум» в третьем раунде, в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ. В случае удачи в этом двухматчевом противостоянии, соответственно, Каустик выйдет в группу. В групповой турнир еще ни одной российской команде выходить не удавалось. Параллельно в Кубок ЭГФ будут э, стремиться пройти пермские медведи. Их соперник очень серьезный. Славянская команда Горинье Веленье. Ну и еще и Санкт-Петербургский университет. Он играет с венгерской командой Татабанья. Ну ладно, мы вернемся к развитию событий на площадке в Волгограде в женской лиге чемпионов. Потери у Хюпа, наверное, за один первый тайм с лихой хватит на матч, а то и на пару. Очень много ошибается команда наших соперниц. Но и Динамовки, к сожалению, тоже во многих эпизодах выглядят далеко не лучшим образом собранными. Это Дарья Дмитриева. Она... В этой атаке была на левом полусреднем, сместилась в центр и оттуда проатаковала. В нижний угол проатаковала точно. На левом краю сейчас играет Тамара Чупикян. Дарья Дмитриева на позиции второго защитника. В центре Печи и Милова. Метровый бросок Штефани Кайзер зарабатывает. И это будет первый семерик в наши ворота сегодня. Удачно упала Штефани Кайзер. Ну, собственно, так прогнули ее назад. Неудачно соперница, но пришла в себя основная линейная Хюпа. А 
Ачимович бросает Семерик. Переигрывает все-таки Анно Кочто. Ой, господи, Сидойкину, конечно же. Если говорить о других Еврокубках, то нужно сказать, конечно же, и про женскую часть. В эти выходные только вступил в борьбу клуб Евгения Трефилова, Краснодарская Кубань. Но Кубань отправилась на оба матча в гости играть с грозной силой в лице датского Митюла. Да и в первой встрече там, собственно, уже все стало ясно. Вторую, вторая игра превращается... Просто в формальность. 23-34 Кубань проиграла Митюланду. И, можно сказать, заранее сдалась в этом противостоянии. Что касается других наших команд, звезда уже вышла в следующий раунд Кубка Кубков. А в Кубке ЕГФ Тольяттинская Лада также уже прошла. И накануне Ростов-Дон выиграл у чешского баник мост в гостях вторую игру также квалифицировался дальше по турниру еще осталось дождаться как сегодня в астрахане сыграет астраханочка против иониаса но конечно команда михаила серегина должна проходить такого соперника просто обязана а у нас последняя атака первого тайма динамо обороняется против хюпа обороняется неплохо но Горица Ачимович уже не в первый раз ловит нас вот на этом движении обманным первым. И буквально за 8-9 секунд до конца первого тайма забивает девятый мяч своей команды. Вы помните, что за 20 с лишним минут Хюпа забил лишь 4 мяча. А вот в концовке буквально за 5-6 минут забил еще 5 и вполне приличную сделал себе под конец первого тайма разницу в счете тем не менее Динамо комфортно впереди думаю что будет сильно недоволен Виктор Рибых действиями своей команды да и в атаке и в обороне равно потому что ну, действительно слишком много позволяет соперник который и так много ошибается так первый тайм завершен ждем развития событий в тайме втором который должен логичным образом подытожить не просто выход динамо из группы а выход с первого места во второй групповой этап вернулись мы в волгоград второй тайм Противостояние «Динамо» и «Хюпа Нидерстрайх» последние 30 минут первого группового этапа для «Динамовской» команды, в которых определяется, с какого места, а главное, с каким количеством очков, с каким багажом «Динамо» отправится в основной групповой этап, где будет из 12 команд, квалифицировавшихся из первой стадии, составлено две шестерки. И в эти самые шестерки все участницы отправляются с багажом набранных очков в противостояниях именно с теми командами, которые вместе с ними выходят из группы. То есть в случае с «Динамо», если «Динамо» сегодня побеждает, то вместе с ним отправляются дальше по турниру немецкий «Лейпциг» и «Славянский Крим». И тогда «Динамовки» заберут с собой 6 очков во второй групповой этап. Очень даже неплохой багаж. Ну и уже известно, что из параллельной группы, из группы «Б» в шестерку попадают такие... Серьезнейшие коллективы, как Черногорская будочность, как Македонский Вардер. Очень интересно, конечно, будет на противостояние с этой пророссийской командой посмотреть. Ну и немецкий Тюрингер также выйдет из группы Б в следующую стадию. Первый эпизод с остановкой в, во втором тайме. Они тягачи, по-моему. Немного досталось. Упала она неудачно. Приходит она в себя. И остается на площадке. Даже все нормально. Можно играть. Анна Кочетова, Дарья Дмитриева и Ольга Акопян. Кого же еще видеть нам с первых минут второго тайма на площадке? Полностью стартовое сочетание у «Динамо» повторено. Екатерина Фанина и Анита Гач на краях. Асма Эльгауи 
работает в линии. Акопян. Кочетова. Выходит Фанина. На ведении теряет мяч. И таким образом, Динамо промучив мяч... Примерно минуту в атаке так до броска дело и не довело. Ольга Санько продолжает защищать ворота Хюпа. И переходят наши соперницы в атаку. Здесь Францель Гомес Дороша. Под 92-м номером 77-й это Горица Ачимович и Мартина Горичанец на правом полусреднем. Есть еще Мирелла Дедич. На одном краю Виктория Маулер на другом. И Штефани Кайзер играет в линии. Но для тех, кто следит внимательно за женской лигой чемпионов, уже далеко не новость, что, можно сказать, половина сборной Бразилии, которые несколько сезонов подряд стабильно выступали за Хюпа, покинули команду. Все это, конечно же, по финансовым причинам. И такие серьезные фигуры разом ушли, как Алишандра Дунасименто, Анна Паула Родригес, Фернандо Франса, Досилова, Фабиана Денис, Денис Кавалейро. Все они разбежались по разным клубам. Но и вот от мощного бразильского десанта остались только Франсель, Гомес Дороша и неиграющая, травмированная, по всей видимости, Мариана Коста. Ольга Акопян. Мощно набегает по центру, смещается в сторону от встречавшей ее Штефани Кайзер и бросает точно первая точная атака второго тайма. Пасует в линию Горица Ачимович, но ну а здесь очевидно, конечно, защита в 6 метрах в своей вратарской зоне, причем сразу от двух наших гонболисток и Дарья Дмитриева, и Ольга Акопян заступили. На игре, кстати, присутствует Ксения Макиева, экс-игрок Волгоградского «Динамо». Первый свой сезон, проводящий за границей. Еще накануне она играла за свой клуб, за Бая Маре. Нет, не накануне было это дело. Еще в пятницу Бая Маре уступил Мецу дома. Но, тем не менее, эта румынская команда все-таки прошла в следующую стадию Лиги Чемпионов. Пусть и... По-моему, даже без очков, с нулем очков Баймара вышел. Но, тем не менее, вышел в следующую стадию. Напомню, что помимо Ксении Макеевой за Баймара играет еще Екатерина Давыденко. Реализовали наши соперницы 7-метровый бросок, на который в ворота у нас выходила Маргарита Кушныри. Сегодня она, а не Анастасия Титовская, заявлена сменщицей Анны Седокиной. Но Седокина, конечно же, в рамку вернулась. И еще раз проходит взаимодействие Акопян и Асмы Эльгауи линейной команды. Печи и Дмитриева. Также стартовое сочетание центра обороны. И мощная атака Горицы Ачимович. Перед стартом заключительного шестого тура она была лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 36 голами. Разом ее обошли сразу несколько гонболисток. В частности, забившие по 9 голов в матче Крим-Лейпциг. Игроки задней линии немецкой команды Заския Ланг и Каролина Кудлач. Но если сегодня 6 мячей сможет забить Ачимович, она снова воцарится во главе списка бомбардиров. Лучшими по результативности у «Динамо» являются Анна Кочетова и Дарья Дмитриева. 30 и 31 мяч, соответственно, у них было перед этой встречей. «Динамо» еще один 7-метровый зарабатывает. Кто исполнит? Наталья Даньшина выйдет со скамейки? Да. Стояла 
Ольга Санько. И второй подряд отраженный мяч вратарем Хюпа. Опять же, никаких лишних движений Санько не делает. Но посмотрите, как здорово зато реагирует. Вивьен Лерон. Ну что, Хюпа, похоже, готов покусаться, посражаться за свои... Казалось бы, совсем никакие шансы по первому тайму. Но сейчас, смотрите, всего лишь четыре мяча отставания. И явно не бросает играть команды Хюпа. Вивьен Леронд, Мартина Горячанец и Горец Ачимович. Такая задняя линия. Ачимович и еще один, пожалуйста, точный бросок под штангу. Уже всего лишь минус три у Хюпа. Хороший пас. И такой момент не использует Тасмель Гои. Отличную передачу ей отдает Анна Кочетова. Забивай не хочу. И зачем ты решила играть с таким навесиком, набросом? Перекладина встает на пути. Сложнейший угол для Виктории Маулер. Правой рукой атаковать с правого края. Вовремя расстается с мячом в пользу Гачи. Дарья Дмитриева и Анита Гачи чуть-чуть, мне кажется, так даже посеменив на месте от неожиданности передачи, все-таки справляется. Да, такие переступы. Пару переступов сделала Гачи. И между ног Ольги Санько выбросила этот мяч. Входит в линию Мартина Горячанец, пытаясь поджимать центральных защитников. И, в общем-то, это удается в какой-то степени. Еще один дальний бросок проходит. Вивьен Леронд, по-моему, забила. Эльгауин. Акопян смещается в центр и не проходит передача. Маулер. Четкая реализация выхода один в один. И будьте любезны. Всего лишь 16-14. Рожки до ножки от динамовского преимущества остались. Виктор Рибых берет минуту бодрить своих подопечных. Куда вы выбрасываете мячи? На табло смотрите. Давай, давай, давай. Динамо нет замен. Все та же шестерка идет в атаку. Видимо, все-таки больших усилий стоит сконцентрироваться на таком сопернике. Перестроиться уже по ходу матча, когда так громили первые 20 минут этого оппонента. Я напомню, счет был 12-4, по-моему. В какой-то момент... Да, именно таким счет и был. То есть с тех пор получается, что 10-4 уже отрезок выиграл Хюпа. А это очень чувствительно, согласитесь, при любом изначальном раскладе. Бросок с затяжкой такой от Ольги Левиной. Но Санько с ним справляется. Екатерина Фанина на подборе. Пыталась подставляться под нее соперница. Вот из-за ворот жалко нам не показали повтор. Было похоже на фол в атаке. Марина Будечевич успевала подставиться. Но судьи все-таки в Волгоградскую сторону приняли. Показывает, что нужно движение от игроков. 
с краю. И Вивьен Лерон пробежка. Кочетова. Акопян. Едва дотянулась до этой передачи Анита Гачи. Дмитриева. Акопян. По блоку сначала. Отскок обратно в руки Анни Кочетовой. И дальше уже много с отклонением корпуса. В нижний угол ворот Ольги Санько. Точно. Два подряд мяча Динамовки забивают после тайм-аута. Бодрят сами себя. Да, двойной блок подготовили Леронд и Кайзер. Чего оказалось недостаточно против Анны Кочетовой. Не знаю, как вы, вот все-таки никак я не могу из-за кадра привыкнуть к этому глубокому баритону диктора на Динамовской арене. И он что-то считает нужным каждые пять минут прошедших э, своим поставленным дикторским голосом объявлять. 10 минут сыграно во втором тайме. 15 осталось. Хью ошибся в еще одной своей атаке. Динамо шагом приходит на чужую половину поля. Фанина. Очень интересно задумала сейчас обыграть один в один Викторию Маулер. Едва это не вышло. Но небольшой фол там на Фаниной был. А это сходу бросок Дарьи Дмитриевой. Хлесткий. В дальний угол. Красивый мяч забивает Даша. Немного еще подкрутила. Что, наверное, только осложнило задачу вратарю Хюпа. Не понравился этот свисток судей Горица Ачимович. Она считала, что могли они спокойно с подругами по команде продолжать атаку. Ачимович угрожает обыгрышем. Здесь будет пенальти. Очередная защита в площади ворот. И горится Ачимович. Семи метров. Коснулась, похоже, мяча Анна Седокина. Но мяч все-таки заходит в ворота. Обидно. Жаль, не ведется титром счет голов каждый из гонболисток. Но кажется, что Горица Ачимович готова вернуться во главу списка бомбардиров. Но только на этом она и остановится. В том случае, если Хюпа сегодня победить не сможет. Если Хюпа не добивается победы, не забирает два очка из Волгограда, то команда останется на последнем месте в группе. Два неудачника группового этапа уже известны. В группе «Б» худшей становится хорватская команда «Подровка» «Вегета». И в группе «Д» на последнем месте осталась команда польского «Люблина». Но и вот пока непонятно, кто же вылетит из группы «С». Шведский «Севихов» или загребский «Локомотив». Если «Локомотив», то получится, что обе. Хорватские команды, вошедшие в групповой этап, могут вылететь на этой стадии. Но между тем, только Хорватия и Германия имеют по два представителя в Лиге Чемпионов. Ну вот у немок уже известно, что и Лейцик, и Тюрингер пройдут дальше. Ольги Левины достало здесь, похоже, столкновение колена в колено. Двадцать пятнадцать улучшили свое положение, свой отрыв от соперника Динамовки. 
А Ольге Левиной приходится уйти за площадку. После этого столкновения едва наступает она на левую ногу. И Полина Ведехина, по-моему, впервые в матче появляется в атаке «Динамо». На левом полусреднем она, в центре по-прежнему Анна Кочетова, на правом полусреднем Дарья Дмитриева. Фанина, движение за спинами, защитница в линии, она пристраивается. Но в итоге все равно атака идет с задней линии Дарья Дмитриева. Бросок из непростой ситуации. Бросок, может быть, не самый сильный, но от ноги Ольги Санько мяч Просачивается таки в ворота. Здесь заступ, вошедший в линию горячанец. Передача таким образом только спровоцировал этот судейский свисток. Передача от Горицы Ачимович. Теренскович воюет с рефери, говоря, что не просто так горячанец... Зашла в чужие 6 метров, что там был толчок в спину. Дмитриева Кочетова. И попадает она в защитницу, с которой, собственно, и сближалась. Леранд. Ротиш Натс. И с линии атакует гречанец на сей раз уже по всем правилам. Управляем мяч в ворота «Динамо». А у нас, я вижу, еще Ярослава Фролова на позиции второго защитника сейчас вышла обороняться. Еще один молодой игрок из «Динамской обоймы». Похожий на бросок Кочетовой сейчас выпад сделала Дарья Дмитриева. И от защитника мяч взмыл высоко вверх и отправился на угловой. Анита Гачи вводит мяч в игру. Медехина. Еще ни одного броска Полина не сделала. Дмитриева. Кочетова. Показ передачи в край. Сама входит между вторым и третьим защитниками. Друг на друга, похоже, на стрики понадеялись. И Кочетова этим воспользовалась. Смотрим еще раз. Обороняется ли? Да. Ярослав Фролова вторым защитником. Стоит у, у нас на краю Тамара Чупикян, которая заменяет э, Фанину и в атаке. На краю блок печи, отскок удачный для Хюпа и пас в линию. Тут уже горячанец легеньким таким парашютиком переиграла Анна Седойкина. Пять мячей преимущества «Динамо». После того тайм-аута «Динамовского» вроде бы не пахнет а, какими-то глобальными переменами. Все достаточно стабильно. Анна Хайгато вышла в ворота вместо Санько у Хюпа. И сразу отразила непростой мяч от Гачи. В свою очередь в порядке и Седойкина. Она останавливает Габриэлу Ротишнать. Спасибо большое проспавшему оператору. Он, видимо, так залюбовался на Седойкину, что мы пропускаем в прямую гол от Аниты Гачи. Марина Будечевич до последнего пыталась ей помешать. Даже слегка подтолкнула. Но и это для хорватки не проблема. 23-17. Динамо уверенно впереди. Леранд, горячанец, Ачимович. И еще одна ошибка лидера Хюпа. Фролова, Печи. 
Все те, кто оборонялись, остались на площадке, но нет. И Печи, и Фролова ушли меняться. Значит, сейчас Кочетова и Ведехина выйдут в заднюю линию. Дмитриева. Сольный проход нашего 11 номера. Обыгрыш в сторону угла. Обыгрыш не кого-нибудь, а Горицы Ачимович. Плюс 7. И Ференс Ковач берет свой тайм-аут. Возможно, все еще надеясь спасти эту игру. Здорово сейчас обыгрывает Дарья Дмитриева. И очень техничный бросок. Без лишних каких-то усилий, но зато очень здорово исполнен. Так, заключительный отрезок Волгоградского матча. Матча заключительного на этой первой групповой стадии. 12 с половиной минут играть, плюс 7. Очень комфортно Динамо себя, я думаю, чувствует в этот момент. И нужно просто не испортить впечатление от концовки, от всего группового этапа этим заключительным отрезком. Горячанец попыталась очень непростую передачу, короткую, в линию отдать. Но там Штефани Кайзер просто шансов не оставили сопернице получить эту передачу. Асмель Гауи вновь не рассчитывает на свою силу, а играет изящно. И вновь перекладина ее останавливает. В ответ быстро на спинах атакуют гонболистки Хюпа и Франсель Гомес Дороша. Забивает свой первый гол сегодня. Асмель Гауи ошиблась и потеряла место на площадке. Вышла Евгения Петрова. 21 номер нашей команды. Это атака Анны Кочетовой. Ее фирменный стиль, ее мощный хлест. А Евгения Петрова это так же, как и Полина Ведехина, как и Дарья Дмитриева. В недавнем прошлом игрок и молодежный, а чуть раньше, соответственно, юношеской сборной. До 94 -го года рождения, точнее, 94 -го года рождения и младше, потому что та же Дмитриев 95 -го года. Команда, которая много чего выигрывала на своем пути. Два чемпионата Европы, два серебра чемпионата мира. Но вот в «Динамо» пока во взрослой команде у Евгении Петровой пока засветится шансов. Практически не было. Пенальти еще один в Динамовские ворота. И вновь Маргарита Кушныр. Вместо Анны Седойкиной попробует противостоять кому? Ачимович снова. Да, это горится Ачимович. И снова она нашла юного вратаря переигрывает. Маргарите Кушныр всего лишь 18 лет. Анита Гачи играла сейчас на Петрову, который очень плотно опекают соперницы. Снова следует бросок с задней линии. И снова точно. Это Полина Ведехина. Ее первый выстрел и, соответственно, первый гол в матче. Двадцать шесть девятнадцать. Динамовки удерживают это преимущество плюс семь. Помните, да, было всего лишь плюс два, шестнадцать четырнадцать. И вовремя получается Виктор Рибы взял тайм-аут. 
Это привело в чувство девчонок. Две минуты удаления для Ярославы Фроловой. Есть возможность пошире разойтись игрокам задней линии Хюпа. Они в большинстве. И сложнейшая ситуация. Не стала атаковать с краю. Мирелла Дедич спасала мяч для своей команды. Но это все уже ожидали наши. Вот так очень легко обманули оборону Хюпа российские гонболистки Анна Кочетова. Но все уже, видите, совершенно спокойно. Со смехом все это с Виктором Рибых уже обсуждается на таком уровне. Так что очень спокойно доигрывает этот групповой этап «Динамовки» себе в удовольствие. В удовольствие, наверное, и зрителю, который болеет сегодня за волгоградскую команду. Ну и себе самим, наверное. Грамотно Тамара Чупикян подставляется в обороне. Буквально сносит ее соперница. А это фул в атаке. Екатерина Фанина вышла на правый край. Они тягачи. Хоть когда-то нужно отдыхать. Увы, не удается забить гол. Свой первый гол в Лиге чемпионов Евгении Петровой. Хорошо ее вывели на атаку, но Женя попала под сейф. Анны. Ольги Санько, прошу прощения. Снова Санько на месте. На сей раз бросок Коч твоя она отражает. Ольга Санько. Семь минут до конца встречи и семь мячей преимущества «Динамо». Даже в такой ситуации Анна Сидокина не уступает свое место в воротах. Да, наверное, очень соскучилась она по игровому времени за долгое время своего отсутствия в «Динамо». Ну а сейчас у нее все шансы есть отобраться в сборную России под чемпионат Европы. Двухминутное удаление для Виктории Маулер. Ведехина, Кочетова. До линии опять хотят довести «Динамовки», чтобы порадовать, наверное, Евгению Петрову первым для нее голом. Руки подняты арбитров и бросок в штангу Анны Кочетовой. Передача через всю площадку успевает Дарья Дмитриева подсесть и не дать обработать эту передачу Мирели Дедич. Францель Гомес до Кошта прячется на правом краю. В меньшинстве по-прежнему Хюпа. Еще минуту так играть им. Врывается с краю 92 номер бразильянка. Но ее ждали, ее прихватили. Слегка зафалили. И только 9 метров. Но здесь будет удаление. Горица Ачимович шла в обыгрыш сразу против двоих соперниц. Сразу двух соперниц. И одна из них, кто Дарья Дмитриева, получает две минуты.
Нет, Даша Дмитриева остается на площадке. Ну кто, значит, Асма Эльгауи. Королев пускайте атаковать. Ну вот посмотрим, смогут ли уберечь центр своей обороны Динамовки. Смотрите, стают по кучнее, действительно, ближе к центру. А, Евгения Петрова получил две минуты. Леранд. Вес. Ачимович. Леранд. И через край. Через центр не получается. И все-таки Горец Ачимович находит лазеечку для короткого паса в линию на Мартину Горячанец. Наталья Даньшина выходит на правом полусреднем. Играет и Ярослава Фролова в атаке. Видехина. Даньшина. Даньшину встречают еще за девятью метрами. Останавливает ее Марина Будечевич. И блок Будечевич против Видехиной работает. Габриэла Ротиснать заработала 7-метровый бросок. Еще один прекрасный шанс увеличить свой лицевой счет для Горицы Ачимович. И снова Маргарита Кушнырь. Раздергала сами замахами Ачимович. Кушнырь забивает еще один свой гол. Три минуты играть в матче. Пять мячей, конечно же, Хюпа не отыграть. А у Динамо еще один игрок скамейки выходит на концовку. Это Юлия Голикова. Ксения Милова в линии. И бросок Даньшиной выше ворот. Маргарита Кушны. Первый сейф. Умница. Юлия Голикова и Ярослава Фролова. Игроки нашей молодежки. 97-го года рождения обе. Таких юных 17-летних игроков даже нет в составе сильно омоложенного Хьюпа. Вот так мы по ходу перехода в атаку Хюпа услышали от Виктора Рябых, как бы он хотел увидеть развитие следующей атаки Динамо. А пока же он сам, наставник Динамо, берет тайм-аут. Минута 15 примерно до конца матча. С результатом все понятно. Динамо становится первым в этой группе, в группе А. Вторым будет Лейцик и третьим Крим. Хюпа четвертый лишний из группы не выходит. Okay. Oh. 
Для Хюпа это 22-й подряд сезон Лиги Чемпионов. Команда четырехкратный победитель этого турнира. Но все эти трофеи были добыты в первые семь лет соревнований, когда Хюпа был действительно мегазвездным коллективом, где играли и европейские звезды, и кореянки тогда были в почете. Помните, легендарная просто корейская разыгрывающая Сен Гок О. Но те времена давно прошли. Сейчас, ну, откровенно говоря, очень средний состав у Хюпа для Лиги Чемпионов. Бросок Ярославы Фроловой. Бросок быстрый на спинах защитниц, но те успевают реагировать. И блок юный разыгрывающий «Динамо» ставит. Даньшина. Атака Юлии Голиковой. И атака еще одна неточная. 30 секунд. В них может уместиться еще и динамовская атака. Если бы здесь протаковал Горица Ачимович. Но встречают ее достаточно жестко. Считают рефери, правда, что без нарушений правил со стороны российской команды. Бросок Штефани Кайзер. Бросок в блок. 15 секунд остается играть. Ачимович. Ксения Милова идет просто на слом соперницы. И вот этим свободным броском все это и закончится. Стреляет Горица Ачимович. Стреляет не точно. И Динамо первая в группе. После этой победы Динамовки набирают 9 очков и опережают Лейпциг. Четыре победы, одна ничья и одно поражение. Таков итог выступления Динамовок на этой групповой стадии. Из этих 9 очков 6 Динамо заберет с собой в основной групповой раунд. Три очка, которые набраны в противостояниях с Хюпа, отметаются за ненадобностью, потому что Хюпа дальше по турниру не идет. Итак, Динамо, как победитель группы А, а также Лейпциг и Крим идут в следующий раунд. Что касается других команд, которые дополнят шестерку, команд на следующем этапе это из группы Б Черногорская будущность, это Македонский Вардер и немецкий Тюрингер. Это следующие соперники Динамо. Но Лига Чемпионов теперь возобновится уже только в феврале. В феврале-марте основной групповой этап будет сыгран. Еще как минимум 6 матчей Динамо в Лиге Чемпионов. А пока же с промежуточным этим победным результатом, победным результатом в группе А мы поздравляем Динамовскую команду. Вслед за победой над аутсайдером Хюпани Ростерайх. Общий успех. 9 очков и первое место в группе А. Завтра отдыхаем. Встречаемся во вторник 10 часов. Вот так вот. Во вторник уже команда встречается. Никакого отдыха. Те, кто по сборным разъезжаются, разъезжаются по своим делам. Вот как сейчас вместе в кадре находящиеся Дмитриева и Седойкина. Ну что ж. Групповой этап, первый групповой этап завершен, но все самое интересное в Лиге Чемпионов, конечно же, впереди. Ну а на носу чемпионат Европы, который непременно смотрите на НТВ+, плюс в каком бы объеме он ни был бы показан, мы, тем не менее, сборную же России осветим обязательно ее выступление. Счастливо, лихо не упоминать, Артем Шмельков был вместе с вами, как всегда, на гонболе. for the new generation.